ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണിക് മീനിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്നും എങ്ങനെ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് മീൻ മീൻസ് ഇസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദി റെസി പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആണ് ആ റെസി പ്രോക്കൽസിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെയാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം If the given observation is x, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ വൺ ബൈ എക്സ് ടു വൺ ബൈ എക്സ് ത്രീ വൺ ബൈ എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ വൺ ബൈ എക്സ് എൻ വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സിന് എന്നു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഹാർമോണിക് മീൻ അതുമല്ല എന്ത് ചെയ്യണം റെസ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ്റെയും റെസി പ്രോക്കൽ കാണണം അപ്പോൾ റെസി പ്രോക്കൽ കാണണം എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഇക്വേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫോർ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ ഹാർമോണിക് മീൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും മീൻസ് നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിനെ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ സിഗ്മ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഹാർമോണിക് മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹാർമോണിക് മീൻ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹാർമോണിക് മീൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് നേരെ എഴുതാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് എഴുതണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫോർ ടു ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ സം ചെയ്യുക അതാണ് സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് മീൻ കാണാം എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ സെവൻ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ മാർക്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്സും ഫ്രീക്വൻസിയും എഴുതിൽ മാർക്സ് റേഞ്ച് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർവെൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മിഡിൽ വാല്യൂ കാണണം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ബൈ എക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്സ് എഴുതി മാർക്സിൻ്റെ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മീൻസ് മിഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം തേർട്ടീൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ രീതിയിൽ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എഫ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോളം ടു ബൈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സ